kadar açık net bir hürmetin olması ilimle ilgili bir bereketi de doğurur. Yani evet. hocaya hürmet, ilim insanına hürmet olduğu evet. zaman ilim orada bereketlenir. Doğru. Onlar da devlet düzeyinde gerçekten e, bu hassasiyeti göstermişler. Evet. Harika. Bakıp insanın içi kıpır kıpır oluyor. Ne kadar güzel. Hani ya. görece tarihsel olarak bugünden daha geri. Evet teknoloji bugüne göre o kadar gelişmemiş ama acaba... Ne zaman daha gelişmişti insanlık? Hani lineer bir şekilde mutlaka ilerledikçe, zaman ilerledikçe biz daha gelişkin, daha medeni bir döneme doğru mu gidiyoruz? Hayır, vahşet aynı şekilde devam ediyor yeryüzünde. Belki daha fazla, daha sistematik kan dökücülük vesaire yeryüzünde sömürü, şiddet, zulüm her zaman oluyor. Ne kadar geliştik? İlme evet. verilen şu hürmeti bugün gösterebiliyor muyuz acaba? Ya. Gerideyiz belki de. Evet, Gayet evet, de gerideyiz. Evet, maalesef. Peki sömürü demişken hocam sömürgecilikle birlikte hani Türkiye, Afganistan ve İran hariç neredeyse bütün Müslüman e, coğrafya Batı'nın sömürgesi haline geldi e, ve Batı'nın eğitim anlayışına entegre oldu. E, biz böyle bir sömürü altında, sömürge altında kalmadık ama biz de gönüllü olarak Batı'nın eğitim anlayışına entegre olduk. Şimdi e, bizde mi yoksa sömürge olmuş diğer Müslüman ülkelerde mi Batı'nın eğitimine entegre olmak daha başarılı oldu? Şimdi e, eğitim e, sisteminin çok önemli bir parametresi var diyelim eğer doğruysa ifade ed ed bu ifade doğruysa o parametre de eğitim sisteminin toplumun kültürü ile uyumlu olması eğer bu uyum olmazsa arada önemli farklılar olursa eğitim hiçbir zaman başarılı olamaz iki değişiklikten birine ihtiyaç var ikisinden birisine karar vermemiz lazım evet. kültürümüzü değiştirip eğitime mi uzlaştıralım çünkü bizim eğitimimiz Batı eğitimi şu anda. Evet, evet. Ee, batı eğitimine geçtik tamamıyla diyebiliriz. Hat, bu Osmanlı döneminde başladı. Tabii, tabii. Cumhuriyet döneminde değil. Tanzimatla belki. Aynen Tanzimatla evet. Başladı. Başladı yavaş yavaş. Cumhuriyet bunu yerleştirdi. Evet tam e, mesela Osmanlı döneminde eğitim sisteminde Batılı hiçbir kelime bulamazsınız. E, profesör diye bir kelime yok. Yani üstad var, muallim var. Müderris var. Müderris var, evet. Baş müderris var, bütün muid var, asistanlar vesaire, bütün hepsi Osmanlıcadır. Evet. Ha şimdi birisi diyebilir ki, ya bunlar Arapçadır. Bunları biz biz bu kelimeleri biz icat ettik. Evet. Araplar icat etmedi ki. Belki onlar da kullanıyorlar aynı kelimeleri. Farklı kelimeler de kullanıyorlar. Ama evet. eğitimdeki teknik terimlerin hepsi bizim kendimizin. Diğer yerlerde de öyle. Yani Mısır'da da öyle, İran'da da öyle. Çünkü eğitim dili Arapça olduğu için Arapçadan türetiyorsun. Türkçe kelimeler de var tabii ki bu arada. Ama Cumhuriyet'te bunlar tamamen değişti. Yani mesela üniversite dendi. Kaldı ki mesela hani İstanbul'da kurul kurulmuş olan İstanbul Üniversitesi'nin. Şimdi İstanbul Üniversitesi dedik ama kuruluş tarihi 1453 yazıyorlar. Değil mi? Ee, ama tabii İsmi devam ederek başka. gelmiş bir şey değil maalesef. Çünkü ya Fatih veya diğer başka bir medresenin devamı gibi bir kendini görüyor, gösteriyor. Aksi halde sen oraya kalkıp da e, 1930 yazarsan e, ne oldu tarihin nereye gitti senin? Bir geleneği inkar mı olur bu ya, zaman? E, diğer taraftan Paris Üniversitesi yazıyor 1211 kuruluş tarihi veya, veya şey yani e, Bolonya yazıyor 1088. 1080 veya bu kadar erken biz niye Erciyes Üniversitesi yazıyor 1200 o Selçuklu dönemi. Ya, tabii tabii çok ha, daha eski. Yani biz onun devamı izliyor demek istiyor. Halbuki Erciyes Üniversitesi'nin kuruluş tarihi çok daha yeni. Ama bu tarih anlayışı yani e, kimlik anlayışı e, var arayışı var maalesef. E, o yüzden e, isimlerin değiştirilmesi o devamlılığı bozdu biraz. Eğer mesela medrese vesaire kelimeleri kullanılsaydı e, bu devam hiç olmasa e, biraz daha kendini göstermiş olurdu. Ama böyle bir kopuş var maalesef bu eski şeyden e, devamlılıktan. E, o yüzden e, şuna karar verilmesi gerekiyor. Kültürümüzü mü adapte edelim e, bu, bu ne demektir? Kimliğimizin değişmesi demektir. Yani bizim de batıllaşmamız demektir. Kültürel olarak da öyle. 
Yoksa eğitim sistemimizi kendi kültürümüze mi adapte edelim, dönüştürelim? Nasıl bir şey yapmamız lazım? Buna karar vermek lazım. Hı hı. Eğer buna karar verilirse o zaman eğitim sistemleri bir başarıya e, ulaşma imkanını elde etmiş olabilir. Evet. Yoksa bu şekilde o uyumsuzluk içerisinde devam ettiği sürece ha bilim adamı yine yetişir eğitim kurumlarımızdan ki nitekim yetişiyor da. Ama baktığımız zaman bunların çoğu batıya gidip batıda e, e, başarılarını gösterebiliyorlar. Yani ülkemizde çok az maalesef yok değil elbette ki evet. var. Yani o açıdan yani mesela bizim benim kendim bile yani eğitim ben nerede aldım? Chicago'da. Ee, Chicago Üniversitesi'nde. Yani yine yine Batı'da e, alarak yetişebildik. E, bu bu duruma gelebildik. E, ama e, durumun böyle devam etmemesi lazım. Evet. Yani daha etkin hem bilimlerde başarılı e, başarı elde etmek istiyor isek bir karar vermemiz lazım. Karar aşamasındayız bence. Hı hı. Bir karar vermemiz lazım. Ee, nereye gidelim? Ne, ne yapalım? Buna batılı mı olalım? Olsak olabilir miyiz? Yoksa eğitim sistemimizi yine kendi kültürümüze adapte edelim. Evet. Buna bir karar vermek gerekir. Kimliğimize e, sahip çıkacak mıyız? İrfani bir kimlik kazandıracak mıyız evet, eğitim e, evet, yaklaşımımıza? Evet. Bunları söyleyince bazen yanlış anlaşılabiliyor. Günümüzde bilimin ulaşmış olduğu seviyeyi inkar etmek vesaire Değil. gibi. Biz bunları inkar etmiyoruz. Biz elbette ki e, entegre ol, olmaya çalışıyoruz. Günümüzdeki bilim e, seviyesine ve bilimsel geleneğe artık şu e, şunu unutmamak lazım. Günümüzde bir açıdan eğitim küreselleşmiş durumda. Ama daha önemlisi... Belki bunu kabul etmeyenler olabilir eğitimin küreselleşmiş olmasını. O, o kadar önemli değil bence. Reddedilebilir de olsun. Fakat bir, bir hakikat var ki bunu kimse reddedemez. Artık bilim küreselleşmiş. Bilimsel gelenek, bilimsel çalışmalar, evet. bilim faaliyetleri küresel bir faaliyet. Biz kendimizi bunun dışına atamayız. Yok. Ben efendim geçmişteki İslam bilim geleneğine dönmek istiyorum. Deseniz de artık dönemezsiniz. Evet, artık. Dönemezsiniz. Bu mümkün değil. E, o açıdan bu entegrasyonu kabul etmekle birlikte eğitim sistemimizi kendi kültürümüze bir şekilde adapte edebilirsek evet. bugünün bilim geleneğine, bilimsel faaliyetlerine daha iyi entegre olabiliriz. Hı hı. Benim kendi kanaatim böyle. Evet. Peki bugün e, Müslüman ülkelerde hala klasik eğitim veren kurumlar var. Ama bir farabi, bir kindi çıkartamıyoruz. Ya. Peki e, olduğu gibi kopyalamak klasik eğitim metotlarını ve kurumlarını sabit bir şekilde olduğu gibi kopyalamak mı bu sonucu doğuruyor? Yoksa batı eğitimine entegre olamadığı için mi e, günümüze entegre olamadığı için mi bu sistemler bu sonuç doğuyor? Yani bu arada kalmış gibi bir durumda evet, Müslüman ülkeler evet. bu anlamda. Nasıl evet. kurtulunabilir bu arada kalmadan? Evet doğru işte burada yine aynı sorunda karşı karşıyayız maalesef. Biz Batı'nın eğitim sistemini neredeyse birebir taklit ettik. Ama bu kötü bir şey değil. Taklit edebilirsiniz. Nihayetinde onlar da bizim gibi insanlar. Onların öğrenme e, kabiliyetleri varsa bizim de aynı şekilde var. Fakat e, önemli olan şu, e, kendi kültürümüzü reddederek e, taklit etmek eğitime bir başarı getirmez. Hı hı. Bu mümkün değil. E, yani bir nevi şöyle düşünelim, e, hani bir insan kendi e, hayatını belli bir şekilde, belli bir seviyesine kadar, diyelim ki 30'lu, 40'lı yıllara kadar, belli bir alışkanlıkla geçirmişse siz aniden bunun o akışını değiştirip yeni bir yola sokarsanız ne olur? Sarsıntı geçirir. Evet. Şaşırır. Ne yapacağım? Nereye gideceğim? E, uğraşayım biraz düzelteyim deyinceye kadar da 70 yaşına gelir. Evet. Bir işten geçti artık. Evet. Hiçbir şeye e, başarıya ulaşamaz. E, biz e, neredeyse bin yıl takip ettiğimiz belli bir e, alışkanlıkla yürüyen eğitim sistemimiz vardı. Birden bundan vazgeçtik. Aslında birden değil gerçi yavaş yavaş Osmanlı döneminde dediğim gibi bu başladı. Ama Cumhuriyet'te bir nevi pat balta vurur gibi birden tamamıyla o geçmişle olan bağ kesildi. İşte medreseler kapatıldı, eğitim sistemi tamamen 
Arapça yasaklandı, eski Hı -hı. yazı yasaklandı vesaire. Böyle bir muazzam bir kopukluk bu. Evet, ne oldu? Evet. Sarsıntı geçirdik. Yeni yeni kendimize gelmeye başladık yani. Evet. Bu bugünlerde biraz e, e, yüzyıl geçti ama arada. Tabii. E, yani muazzam bir kayıp oldu. Bundan ama şimdi e, e, yine sorunlar karşımıza çıkmaya başladı. Neden e, derseniz bir defa e, biz artık kendi kimliğimize dönelim diye bunu savunan e, karşımızda birçok e, entelektüeller var. Bunu reddedemezsiniz. E, bunu gö gösteren, bu yönde eserler ver veren birçok kimseler var. E, öyle olunca e, o karar e, aşamasını bir an evvel bence e, sonuçlandırmak ve ona uygun bir şekilde ilk önce e, kültürümüzle barışık bir eğitim felsefesini kurmamız lazım. Evet. Bizim geçmişte eğitim felsefesi eserler arasında saklı kalmış bir şekilde, net bir şekilde ifade edilmiş olarak bulunmuyor. Hmm. Tamamen uygulama da bu kendini gösteriyor. Evet. Ama günümüzde artık işler öyle yürümez. Hmm. Bunu net bir şekilde ortaya koyan bir eğitim felsefesine ihtiyacımız var. Eğitim felsefesine dayalı olan bir eğitim teorisine ihtiyacımız var. 